ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ ಉಪ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸಂತೈಸದೆ ಚುನಾವಣೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಮತ ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ಹುಷಾರ್ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಖಡಕ್ಕೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅನಗತ್ಯ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅನರ್ಹರೇ ಕಾರಣ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಬಲ ತೋಳ್ಬಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಪಿಟಿವಿ ನಾಗರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಗಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಜಿಬಿಯೋನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈನ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ರೋಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವು ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರು ಮಂದಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗ್ರಾಮ ಪ್ರವೇಶಿಸದಂತೆ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳದ ನಿಮಿತ್ತ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹುಲಗಬಾಳಿ ರಾಮವಾಡಿ ಕರಲಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಹಳ್ಳಿ ಜನರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರರಲ್ಲ ಏಳ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಭೆ ಸೇರಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಯಾರು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗದಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮೀರಿ ಹೋದರೆ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿರುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ಜಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿದ್ದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕೈಬಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು ಪರಿಹಾರ ಆಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ ತಂದ್ರ ಆ ಕಾರ್ಮಾಡದ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಊರ ಬೇಡ ಬಿಸಿ ಮೂಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬರೋ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರ ನೀವ್ ಎಲ್ಲಾರು ಕೂಡ ಬಯಸ್ತಾರ ಮಾಡೋಣ ಏ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಯಾರ ಕಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರು ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಐದರಂದು ರಾಜ್ಯದ ಹದಿನೈದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವ ಚುನಾವಣೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರ ಕಾರಣ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ನೇರವಾಗಿ ಆಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಎಂ ಟಿ ವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಹಣಬಲ ತೋಳ್ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೊಸಕೋಟೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಘೋಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಹೊಸಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣಬಲ ತೋಳ್ಬಲ ಜೋರಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹ ಶಾಸಕರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಮಾನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಎಂಟಿವಿ ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹಚರರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತದಾರರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಟಿವಿ ನಾಗರಾಜು ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದರು ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿದರು ಎಂಟಿಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಭಾರತಾಂಬೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಎ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಇರೋರೆಲ್ಲ ದ್ರೋಹಿಗಳು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಪಕ್ಷಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಿಜವಾದ ನೀತಿವಂತರ ಅದು ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಯಾವ ಥರ ಯಾವ ಒಂದು ದುಸ್ಥಿತಿ ಕೀಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ದುಸ್ಥಿತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಬೈಕರಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ದೂಡಿಗೆ ಸಹ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ಸಮಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ ಟಿ ಬಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಇರ್ಬೋದು ನಾನೇ ನಿಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಮನಮಿಡಿಯುವ ಕತೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಪೈನ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಈ ಯುವಕ ಯಾರು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲವೇ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಮನಕಲಕ್ಕೂ ಘಟನೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟು ಇಷ್ಟೊಂದು ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಅದು ಸತತ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸುತ್ತಿದ್ದೇ ಬಂತು ಆದರೆ ಗುಣಮುಖ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಇವರ ಕೂಗುವ ಅದಾವ ದೇವರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಒಂದರ ನೆರವಿನಿಂದ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದೀಗ ಸ್ಪೈನ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಈ ರೋಗಿ ಹೆಸರು ಎಂ ಶಿವ ಮೂಲತಃ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೇಲೂರಿನವರು ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳ ಸಂಸಾರ ಇವರದು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಅದಾವ ವಕ್ರದೃಷ್ಟಿ ಬಿತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಬ್ಬರ ಬಳಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು ಕಂಡುಬಿಟ್ಟಾಗ ಇವರಿದ್ದದ್ದು ನಿಮಾನ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬೆಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮುರಿದಿದ್ದು ದೇಹದ ಒಂದು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಂತಾಗಿತ್ತು ಗುಣ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ತಿರುಗದ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವರು ಜಿಬಿಯೋನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದರು ರೋಗಿಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಸ್ಪೈನ್ ಕೇರ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಥೋ ಕೇರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯರ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಿನ ದುರ್ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಉಷಾ ಒದೇನು ಕರ್ನಾಟಕದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ನನ್ನ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋದು ಅದು ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಮ ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಸೀದಾ ನಿಮ್ಮನ್ಸ್ಗೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೊಂಟೆಗೆ ಅದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ಆಯಿತು ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲ 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 ಈಗ ಈಗ ಬಂದಿರೋದು ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ಸು ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಅದು ಇರಲಮ್ಮ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಗುರುವಾರ ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸರ್ ಗುರುವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶನಿವಾರ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಗೋಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಇವರು ಫೋನೇ ನನಗೆ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಾ ಏಳು ಗಂಟೆ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ನಿಮ್ಮನ್ಸ್ ಮದ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆಗಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಟೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೂ ಆಗಿ ಇವ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ಸಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಇವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ
ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಯಾಚನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ವಿಜಯಪುರ ನಗರದ ಬುಖಾರಿ ಮಸೀದಿ ಬಜಾರ್ನ ಬಿಳಿ ವಾಟರ್ ಕರ್ ಎಂಬಾತರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಏಕಾಏಕಿ ಬೆಂಕಿ ತಗುಲಿದ ಪರಿಣಾಮ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ ಬಳಿಕ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೂಡ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಡೆಯಬಹುದಾದ ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತವನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ಮತ್ತೆ ಉದಯ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಆಜಾದ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಲ್ಲಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಆಜಾದ್ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಹದಿನೈದರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಅಡುಗೆ ನಿಲ್ಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮಕ್ಕಳು ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಂಗನವಾಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊಲ್ಲಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಕೃಷ್ಣ ನದಿಗೆ ಧುಮುಕಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇದನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಲ್ಲಾರ ಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿ ಇರುವ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸೇತುವೆ ಮೇಲಿನಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ತಳೆವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿರಾದರೆ ಎಂಬುವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಈತ ನದಿ ಹಾರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಯತ್ನಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ ಬಿರಾದರ್ ಮಾತನಾಡಿ ತಾವು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಪೀಡಿತ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನದಿಗೆ ಹಾರಿದ್ದವನನ್ನ ಹಗ್ಗ ಹಾಗೂ ತೆಪ್ಪ ಬಳಸಿ ಈತನನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 
ಲಕ್ವ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ತ್ರ ಬೇಕಾದ ಬಿದ್ದಿರ ನೀವು ಓ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಾಂ ದವಾಖಾನೆ ತೋರ್ಸೋರು ಯಾರು ಇಲ್ಲರಿ ಯಾವ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕಳವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾರವಾಡ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸತತ ಐದನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿಜಯಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾರವಾಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಏಳು ಚೀಲ ಅಕ್ಕಿ ಅರವತ್ತೊಂದು ಕೆಜಿ ಗೋಧಿ ಮೂವತ್ತು ಕೆಜಿ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಎಂಟು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಇದು ಐದನೇ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಟಿವಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎರಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬ್ಯಾಗ್ ನ ಕದ್ದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನಡೆದರೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ರಂಗೇರುತ್ತಿದೆ ಉಪಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡ ನೆರೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನು ಸಂತೈಸದೆ ಚುನಾವಣೆ ಬೇಕಿತ್ತ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ಮತ ಕೇಳಲು ಬಂದರೆ ಹುಷಾರ್ ಅತಡಿ ತಾಲೂಕು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಖಡಕ್ಕೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅನಗತ್ಯ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ಅನರ್ಹರೆ ಕಾರಣ ಹೊಸಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಬಲ ತೋಳ್ಬಲದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂಪಿಟಿವಿ ನಾಗರಾಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದ ಶಾಸಕ ಭೈರತಿ ಸುರೇಶ್ ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರೋಗಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಆಸರೆಯಾದ ಜಿಬಿಯೋನ್ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಪೈನ್ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥೋ ಕೇರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಯಶಸ್ವಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ರೋಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಸ್ಮ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಕುಟುಂಬ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಉದಯ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುದ್ದಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗ